खडकी येथील मध्यवर्ती लोकवस्तीमध्ये जाणाऱ्या नाल्यावरील पुलाचे रुंदीकरण न झाल्यामुळे आणि अद्याप देखील नाला साफ न केल्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील खडकीमधील नागरिक वस्तीमध्ये घरामध्ये पाणी घुसून मोठं नुकसान होण्याची शक्यता आहे आम्हाला पूर आल्यानंतर मिळणारे नुकसान भरपाई नकोय पण हा प्रश्न मुळासकट सोडवा अशी मागणी स्थानिक महिलांनी केली आहे मात्र नगरपालिकेच्या वतीनं बघ्याची भूमिका घेतली जाते खडकी येथील मध्यवर्ती लोकवस्तीमधनं जाणाऱ्या नाल्यावरील पुलाचं रुंदीकरण न झाल्यामुळे आणि अद्यापही नाला साफ न केल्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील खडकीमधील नागरी वस्तीच्या घरांमध्ये पुन्हा पाणी घुसून मोठं नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे खडकी ते मध्यवर्ती लोकवस्तीमधनं पाटबंधारे विभागाचा नाला गेला आहे मागील वर्षी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे या नाल्यावरील अरुंद पुलामुळे नाला ओव्हरफ्लो झाला आणि नागरी वस्तीमध्ये एकाच महिन्यात दोनदा पाणी शिरलं होतं जवळपास शंभर ते दीडशे घरांमध्ये पाणी शिरलं त्यामुळे नागरिकांचे मोठे हाल झाले आणि मोठं नुकसान देखील झालंय यावेळेस नगराध्यक्ष मुख्याधिकारी अनेक नेत्यांनी पूरजन्य भागांची पाहणी करून नागरिकांना दिलासा देण्याचं काम केलं होतं यावरती कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचं आश्वासन देखील देण्यात आलं होतं मात्र दोन वर्ष उलटून देखील अद्यापर्यंत यावरती कुठल्याही प्रकारचा तोडगा निघाला नाहीये दोन वर्षांपूर्वी दिलेली आश्वासनं कुठली आहेत ते तुम्हीच पहा अधिकाऱ्यांना अनेक वेळा सांगण्याचा जर उपाय होऊ शकलेला नाही अधिकाऱ्यांचा मनमानीपणा अनेक वेळा या ठिकाणच्या नगरसेवकांनी या ठिकाणी अर्ज दिले अनेक वेळा मागणी केली तरी पण त्या मागणीकडे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलं म्हणूनच या अधिकाऱ्यांच्या विरोधामध्ये शासन तक्रारी केल्या त्यानंतर आपण एकत्र बसू आणि काय मार्ग काढायचा हे विषय आपण घेऊ बांधकाम खात्याचे आज तीनही इंजिनियर रजेवर आहेत तरी पण आपण मुख्य अधिकाऱ्यांना घेऊन येऊ पाहिजेपासून युद्ध पातळीवर नगरपालिकेचे सर्व कर्मचारी आपले शिवसाहेब या सर्व तिथं मदतीला धावून आल्यानंतर बरंचसं पाणी आज नाल्यातलं वाहून खाली काढून दिलेलं आहे परंतु याचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त कसा करता येईल या विषयावर मान्य नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष आमचे सर्व न नगरसेवक सहकारी व आमदार यांच्या माध्यमातून त्याच्यावर आम्ही प्रयत्न करण्याचा आता काय करता येईल असं ठराव करत आहोत काल एक दोन रोजी कुबरगाव शहरामध्ये जो पाऊस झाला त्यामध्ये खडकी परिसरामध्ये मुख्य इरिगेशनचा जो नाला आहे ड्रेन नाला त्याच्यामध्ये भरपूर पाणी आल्यामुळे खडकी परिसरातील काही नागरिकांच्या घरामध्ये पाणी घुसलेलं होतं त्याची पाणी आम्ही संबंधित प्रभागातील सदस्य अध्यक्ष व सदस्यांनी केलेली आहे व त्या संदर्भात सद्यस्थितीत ज्या ठिकाणी ड्रेनेज पाईप चुकप झालेले ते काढून लवकरात लवकर ते पाणी मोकळ करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे जे सी बीने नाले चुकव आहेत ते साफ करणार आहे आणि या संदर्भात इरिगेशन विभागाशी संपर्क साधून कायमस्वरूपी पर्याय कसा काढता येईल या संदर्भात नाला ट्रेनचिंग वगैरे करून त्याच्या संदर्भात डिटेल प्रस्ताव करून माननीय आमदार महोदय व अध्यक्ष यांच्या मदतीने शासनाकडे याच्या संदर्भात निधी मागणी करून लवकरात लवकर या संदर्भात आम्ही नियोजन करणार आहोत सदर ओढ्यावरील पूल हा बांधण्यासाठी सिमेंट पाईप नळ्या वापरल्या असून नळ्यांमध्ये पावसाळ्यामध्ये पाण्याबरोबर वाहून येणारी घाण पालापाचोळा काट्या अडकल्या जातात आणि त्यामुळे पाण्याला थोप बसून सदर पाणी येथील राहणाऱ्या नागरिकांच्या घरामध्ये घुसत आहे सदर नाल्याला शेतामधील तसेच चाऱ्याचे ओव्हरफ्लो पाणी सोडण्यात येत आहे दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये येथील नागरिकांच्या घरामध्ये कमरे एवढं पाणी होतं या नाल्यावरील पुलाच्या नळ्या काढून त्याऐवजी मोठ्या आकाराच्या मोऱ्या बांधण्यात याव्या आणि सदर नाला साफ करावा अशी मागणी येथील नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहेत मात्र एक वेळेस हा ओढा नगर परिषदेच्या मार्फत साफ केला गेला नाहीये मात्र नागरी वस्तीमध्ये पाणी शिरण्यासाठी मूळ कारण असलेला अरुंद नळ्यांचा पूल मात्र तसाच आहे अद्यापर्यंत या नाल्याची सफाई करण्यात आली नाहीये यापुढे या नाल्याची सफाई केली तरी तो जोपर्यंत या नाल्यावरील पूल हा मोऱ्या बांधून रुंद होत नाही तोपर्यंत मात्र खडकीमधील नागरी वस्तीमध्ये पाणी शिरून नुकसान होत राहणार आहे अशी दाट शक्यता आहे कित्येक वर्षांपासून असलेल्या या गंभीर समस्येकडे नगरपालिका प्रशासनानं दुर्लक्ष केलंय आम्हाला पूर आल्यावरती मिळणारे नुकसान भरपाईचे पैसे देऊ नका पण हा प्रश्न मुळासकट सोडवा अशी मागणी स्थानिक महिलांनी केली आहे मात्र नगरपालिकेच्या वतीनं बघ्याची भूमिका घेतली जाते असं चित्र बघायला मिळत आहे या पावसाळ्यामध्ये मुसळधार पाऊस झाला आणि पुन्हा या नागरी वस्तीमध्ये पाणी घुसणार आणि पुन्हा पाहणी होणार हे चित्र पुन्हा पुन्हा दिसलं तर यामध्ये काहीच नवल नाही
काहीच मागणी नाही आहे आम्हाला फक्त आहे ना हे करायचं आहे असं फुल आहे ना सर असं बरोबर करायचं आहे व्यवस्थित बाकी आम्हाला काही घेणं देणं काहीच नाही पैसे नाही काही नाही फुल आहे ना व्यवस्थित करून द्या तेवढं हा यावर्षी आम्ही सांगितलं सर खोदा सर खोदा पण काही खोदलं नाही पावसाळा लागून गेला आहे आणि पहिल्याच पावसाळ्यात पाणी वरती आलं होतं एकच पाऊस होता आलेला आहे पाणीवरती नगरसेवाला सांगितलं आहे त्या दिवशी पण ते म्हटले की नंतर बघू जी सी बी वाल्याला सांगितलेलं आहे येणार जी सी बी वाला दोस हलके उन्होने चार दोस हलके बाद खोदरे कुछ नाही पहिले खोदे ते एक टेम जब से खोदे नाही दोस हल्ले ती तीन साल होते आहे उन्हें कुछ करेवच नाही व ते आते जाते आणि कुछ करत नाही घरमध्ये घरमध्ये पाणी घुजाता पुरा आणि चक्कर मारते जिसको जो देते जिसको नाही मिळत वर्षी जे पाणी आलं होतं त्यावेळेस आमदार नव्हते तर त्यांनी येऊन पाणी करून गेले तरी सुद्धा त्यांनी ऑब्जेक्शन घेतलं नाही यावेळेस मग आता या वर्षी कोणीच आलं पत्र लोक आला तुम्हाला आम्ही सांगू राहिलो तरी तुम्ही ते घ्या ना मग काय करायचं ते मरावर घेत नाही काही तिकडचे तिकडे जाते आणि इकडे येत आणि इकडे सारा पाहिजे ना कोणी लक्ष देत नाही आमच्याकडे मंजूर केले भांडे कुंडे गेले सगळे गेले आम्ही वर्ष उन्हाळ्या पासून कागतोय का सर खांदा बाकी काही ना का करू ते सुद्धा करती नाही ती मागच्या वेळेस चिंदा पाणी येऊन गेलं तुम्हाला काही आश्वासन काही आश्वासन दिले होते का फुल बांधणार वगैरे काहीच नाही नाही पाहून गेले आम्ही थांबवले होते ते रस्त्यावरच तिकडून परत गेले होते आमच्या कार आले नव्हते ते दोन दोन हजार रुपये दिले होते ना त्याला भेटले त्यालाच भेटले होते आमच्या सारख्याला भेटले पण नाही ते आम्ही ना सतरा चक्रे तीच चक्र आले तारा बायला येऊन सांगितलं आम्ही तिकडून परत गेले त्यांचे पाय भरायला लागले ते बरोबर गेले हजार रुपयाची काही गरज नाही आम्हाला फक्त एवढं पाहिजे काम करून द्या व्यवस्थित बाकी आम्हाला दोन हजार चार हजारची काही गरज नाही योगे डोखे सी चौबीस तास कोपरगाव सब्सक्राइब करा सी चौबीस तास यूट्यूब चैनल वेल आयकन वरती क्लिक करा सर्वतान पहले अपने परिसर बारम्या पहाड़